بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک رب العالمین رسوئن کو اگونی تو شکریہ دائی کرچی جنہیں آمد در کے اپنا در پیو ونوشتان مومینر جیبان پاگرام اونشو گرہن کو رار تاوفق دیئے چین دور شخص رتائی مہورتے جرہ آمد در شنگے روئے چین شکل کے آمار پکو تکے مومینر جیبان پاگرام ار پکو تکے اقلب انگلار پکو تکے شاگتوم شبچہ ابن مبارک با جانت چی پروتی دن نے آج اپنا در جیبان گنشتو پرشن رتر دوا جنو ایکانے اپستیت روئے چین مومینر جیبان پاگرام نیومی تعالو چک جامعات الخائر الاسلامی ار شمانی تو پروتیشتا تا پوری چالک حضرت مولانا مفتی عبد المنتقیم السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تشب اللہ سنی الحمداللہ اللہ حدال شکریہ جزاک اللہ خیران موسیقی وہ تھی بہی تو کرتے پاری شہی توفیق جنہ دین ای جنہ ای پوگرام تھے کہ امرا بالو کسو انیشن قرار آشا نہیں ہے امرا انشاءاللہ تاک بو آشا کر بو اپنا را شیش پر جنہ تو بالو انٹنشن نہیں ہے اپنا را آمدر شنگے تاک پر دعا کری اللہ رب العالمین جنہ ای پوگرام کے قبول کرن نجات ار اسیلہ کرن اپنا را جانین ای ماہ رجب وہ تھی بہی تو ہو چھے تا شیش پر انتے ایسے گزے شعبان المبارک ماہ شعبان امدر شام نے اپس अति निकट पड़ती है ये जो ना हमरा सोकल जाते रमजान के जो ना प्रस्तुत नहीं तो परी शे आशा एवं आकंका हमरा सबाई अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का से काई मनुवक के कोर्ची अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ना हमारे के रमजान पड़ जो तो हमारे के पहुँचे दिन एवं बालो इंटेंशन नहीं रमजान के जो ना हमरा सबाई प्रस्तुत न आशा करूँ आपने रसेश पर जन्म तो ये इंटरेस्ट नहीं है आप देखेंगे तो एक बार प्रतिदिन ने आज आपने देर प्रश्नर दिखे आशा रखें मुफ्ती शाहिब का स्थित कमरा गुरुत्वपूर्ण एवं संकीर्त तक सालुचना सुन बो आशा करूँ मुफ्ती शाहिब आज के साबानुल मुबारक के गुरुत्व संबंध के सामने देर के ऊपर द الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تدر شكس رتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممين ارجبان پروگرام اميو اپنا درك دنو باد جنت چي مبارك باد جابن قرد چي دعا کرچی اللہ رب العالمین جنو مدر کے شوٹیک پوتے اگیا جوار توفیق دان کرن ایش مستو پروگرام گلو جنو مومین ارجیبون پروگرام بیشے شتو جنو مدر جنو نجاتر وسیلہ شب بستو ہوئے اللہ تعالی رکا چھے گرہن جگو تھا بنگ اپو جگتو تھار بی بے چھنا ای پروگرام تی جنو قبولیو تیر شوبھک گلاب کرتے پارے ای دعا بیشے شب بے کرچی اپنا در شندر پرشنو گلور مد بیبین نشو میں بیشش تو شعبان رمضان تو آرو بیشی کال کرے تھا کہن اور ایر دارا کتو مانوش جو پکری تو ہوچے تھا باشا دیئے بکتو کرا مشکل تو اپنا در کالر دی کے آشار آگے انشاءاللہ ای پا بیترو شعبان ماشم پر کے دوری کو تھا بولار چشتہ کرمو انشاءاللہ 
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بڑھنا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر من السنة اکثر صیام منہ فی شعبان پورو بچھر مدد پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزا شعبان ارد چھے بیشی آرکن و ماشی رکھتنا اور تا رمضان ارد پورے شب چھے بیشی روزا رکھتن پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پویتر شعبان ماشی اے شعبان ماشا مدر مدد حاجر سبحان اللہ پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو حدیث سے جٹا میں پڑے چکی چکنا گیا حضرت اسامت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بڑھنونا انہی بولین ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنا کے انہو کنو ماشے ایتو بشی رجا رکھتے دیکھینا جو تو بشی شعبان ماشے رکھتے دیکھی منہی رمضان ہے تو شب چھے بشی جو رمضان ہے پورے باقی اگارو مشہر مدد کنو ماشے ایتو بشی رجا رکھتے دیکھینا جو تو بشی رجا رکھتے اپنا کے شعبان ماشے دیکھی پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کرے چین ای اکتور ای رکتورے شٹا مدر کے بھالو کرے جانا بوجھا ای بان بی بے چھنائے آنا او پلوب دی کرا ای بان شو انو جائی کرما شو چی گرہن کرا ای بان عامل روٹین ٹائم ٹیبول ٹک کرا ٹامی منا کری کب جروری اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چین ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان ای ماش حلو ای من اکتا ماش شعبان ماش جے ماش رجب اور رمضان ار مدد بڑتی ماش ای ماش شم پر کے مانوش غافل مانوش ار گروت تو دے نا اون ایک مانوش آمدر شم کے مسافحہ کرے کنتو ایک بار ایک جگہ شیخ عبد الرحمن ات سدائس اشی چلین تو ایتو بڑا مہمان دیکھے ایک ہون دیکھا جائے آمکے وہ دکھا دیے جائے جارا آمکے کب سردہ کرتو با دیکھ لے کب شمان کرتو اور ایک جن ایتو بڑا مہمان چلے اشی چین ا بڑو بڑو امام شہبان بڑو بڑو عالم انہا در پیچھو نے امرہ دوڑائی کین تو شام نے کعبار امام چلے شے چین ایک ہون دیکھا جائے جے بڑو بڑو عالم در کے ادکھا دی منوش چلے جائے تو خیال رکھنا با اوی دین آر مونے ہی نائی جے آرہو کی چو شمانی تو منوش جے کھانے روئے گے چین تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چین جے رجب آر رمضان ار ماج کھانے ایک जाने ना जब कुत्तों गुरुत्तो पुरनो माश गुरुत्तो एवं मुल्लो दीते पारे ना शंभव तो एक कारण होलो जब शम्नी तो रमदान माश अरे रमदान माश तो शर्बत्रिष्ट माश अल्लाह हु अकबर शहरु रमदान अल्लाही उंगजिल फिह हिल कुरान हुदल लिन नास व बयिनात मिन अल हुदा वल फुरकान ओय माशेर बिन्नो बिन्नो चमत्कार दिखलो औषधारण एवं मुसलमान दर जो न ऐर्चे बोलो नामुत आर की होते पारे प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान आशार उन्हें आगे तक ही ये माशर जो न प्रहर गुना आरंभ करते हैं आर हयात जो न रमदान पर जो न तो लंबा होए जाए लंबा होए जाए वह बल्लिगना रमदान है अल्लाह रमदान पर जो न तो तो एक जन ना शामने रमदान तक के शामनेर गुरुत्व मनुष्य होए ना अल्लाह ने भी एक कोटा ठहरे हमारे के बुझाते चाहे चेन जहर जब एवं रमदान एर मुद्दो बढ़ती माश मानुष गाफिल जाने ना जब कोतो गुरुत्व पुन्नो बकी पुरी मन मुल्लायन देवाउच कराउचित की बाबे गुरुत्व देवाउचित की बाबे एक एक टा मुहूर्त जे माशे बंदा देर बार्षिक इबादतेर रिपोर्ट आमलेर रिपोर्ट अल्लाह का जे पेश करा होए विभिन्न दुखाने अपना रे देख बैन वही खाता हिसाब निकाश निकाशर जोन ना बात शुरू एक शप्ता हो रखा होए ये एक शप्ता हर मुद्दे हिसाब किसाबो कंप्लीट करा होए पूरो पोछोरे देना मानुष परिशुद्ध करे रीन परिशुद शिक्षा बहुत शोर आला दा, इंग्रजी बहुत शोर आला दा, बंगला बहुत शोर आला दा, दिनी मदरसे समूह है, रमदान एर पुरे शवाल तके शिक्षा बरसो आरंभ हो है, शाबान पर जन्तु कंटिन्यू तके, शवाल हरो प्रथम मने प्रथम मास, अरे इबादत बरसो आरंभ हो है, इरुकोम अल्लाह तेरा कच्चे इबादत बहुत शोर एक टाचे, इटा कौन मास्टर के शुरू होए इटा हम रात जानते पारे रमजान ते के शुरू होए आर शाबाने गिये शेष होए सुबहानअल्लाह
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে বাদশরিক ইবাদতের রিপোর্ট আমলের রিপোর্ট আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় শাবান মাসে এর দ্বারা বোঝা গেল এই শাবান মাস হলো ইবাদত বর্ষের শেষ মাস তো অনেকেই আমরা অপেক্ষা করি রমজান আসুক আমি ইবাদত করব আমি উত্তরে বলি এটা তো গত বছরের হিসাবটাকে সুন্দর করার জন্য গত বছরের ইবাদতের রিপোর্ট আল্লাহর কাছে আমার ভালো হবে এর কমতি ফুলফিল করার জন্য এই শেষ সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে শাবান মাস সুবহানাল্লাহ আগামী রমজান মাস থেকে তো আগামী নতুন ইবাদত বর্ষ শুরু হবে আগামী নতুন ইবাদতের বছর আরম্ভ হবে রমজান থেকে সুতরাং রমজানের অপেক্ষা যদি আমি করি তাহলে গত বছরের হিসাব নিকাশের কি হবে গত বছর যে আমার ভালো হওয়া প্রয়োজন গত এক বছরের যে আমার রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে হিসাব নিকাশ তৈরি হচ্ছে গত এক বছরের রিপোর্টে আমি ফেল না পাস সেটা তো আমাকে নির্ধারণ করতে হবে আর এই সুযোগ আল্লাহ তারা আমাকে দিয়েছেন এই শাবান মাসে যদি আমরা ব্যালেন্সটা ঠিক করে নেই এই শাবান মাসে যদি গত গত বছরের ইবাদতের রিপোর্ট নেক আমলের রিপোর্ট আল্লাহর কাছে যদি ভালো হয়ে যায় দেখেন ভালো মন্দ সব কিছু গত বছরের পরিমাপ হবে তো গত এক বছরের ইবাদতের অবস্থা আমলের অবস্থা আমার নেকির পাল্লা ভারী না গুনাহের পাল্লা ভারী নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক চোখের গুনাহ মুখের গুনাহ এই সবগুলো আমাদের জীবনে রয়েছে লেগেই আছে আমরা কতটুকু আল্লাহ থেকে গাফিল থাকি কতটুকু আল্লাহ থেকে দূরে থাকি এই গাফিলতের জীবন গাফলতের জীবন আমাদের লেগেই আছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আর গত বছরের ইবাদতের নেক আমলের রিপোর্টকে সুন্দর করার জন্য আমরা এই মাসে নামাজ বন্দিগিও বেশি করব ইবাদতও বেশি করব আমরা নেক কাজ বেশি করব সদাকা খেরাত বেশি করব গত বছরের রিপোর্টকে ভালো করার জন্য কাজা নামাজ আদায় করব কাজা রোজা রাখার চেষ্টা করব এবং বেশি বেশি নফল রোজা রাখা রাখার চেষ্টা করব কারণ বাৎসরিক ইবাদতের রিপোর্ট আল্লাহর দরবারে পেশ করার মাস হলো শাবান মাস তো আপনারা জানেন যে একটা হয় ওপেনিং সেরোমনি আর একটা হয় ক্লোজিং সেরোমনি তো ওপেনিং সেরোমনিতেও কিছু বড় বড় সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান তো রমাদান মাস হলো ইবাদত বর্ষের প্রথম মাস ওপেনিং সেরোমনি তো ওপেনিং সেরোমনিতে বেশ সুন্দর সুন্দর জমকালো এবং আকর্ষণীয় কিছু অনুষ্ঠান থাকে তো পুরো রমাদান মাস এই ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা সাজানো প্রতি রাত সুবহান আল্লাহ যে অনুষ্ঠান হয় আত্মা খুশিতে ভরে যায় তারাবিহার নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ খতমে কোরআন হয় আর কত মানুষ এই কোরআনকে সারা বছর পড়তেও পারে না কিন্তু রমাদানে শুনতে পারে আর দোয়া হয় মোনাজাত হয় দিলের মরিচিকা দূর করা হয় আর কোরআনের মাস এই মাস ওপেনিং সেরোমনির কতগুলো অনুষ্ঠান লাইলাতুল কাদার আয়তে কাফ সুবহান আল্লাহ রহমতের দশ দিন মাহফরতের দশ দিন জাহান্নাম থেকে না জাতের দশ দিন শেষ দশ দিনের তো আর ব্যাপারই ভিন্ন সুবহান আল্লাহ আর অন্যদিকে দেখেন যে শাহবানের মধ্যে লাইলাতুল নিসফিমিন শাহবান রাখা হয়েছে শুভে বরাত রাখা হয়েছে একটা বরকতময় রাত রাখা হয়েছে এই মা সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষমার একটা রাত আল্লাহ তালা রেখেছেন এই রাতের স্পেশিয়ালিটি প্রমাণিত এই রাতের স্পেশিয়ালিটি যারা অস্বীকার করেন তারা হাদিস অস্বীকার করবেন আল্লামা ইবনে তৈমিয়া বলেছেন যে যারা এটাকে অস্বীকার করে তারা তো হাদিসের কোনো জ্ঞান রাখে না লাহাজালাহুফিল হাদিস এমন মানুষের তো কোনো হাদিসের মধ্যে কোনো অংশ নাই ইকতদাউ সরাতুল মুস্তাকিমের মধ্যে সম্ভবত বা অন্য কোনো কিতাবে আল্লামা ইবনে তৈমিয়া এই কথাটি উল্লেখ করেছেন তো স্পেশিয়ালিটি প্রমাণিত রয়েছে অনেক বেদাত রয়েছে সেগুলোকে আমরা খণ্ডন করি যেগুলো ঠিক নয় অনেক বেদাত নতুন প্রথা প্রচলন কিন্তু এই রাতের বিশেষত্ব প্রমাণিত যে কোনো নফল আবাদত বিশেষ কোনো আবাদত নির্ধারিত নয় সবে বরাতের কথা বলছে লাইলাতুল নিসফিমিন শাহবান শাহবানের পনেরোতম রাত্রি অর্ধ রজনী শাহবানের অর্ধ রজনী এর কথা আমি বলছি কোনো একশো যুগে আমি বিস্তারিত আলাপ আলাপ করব এ ব্যাপারে দলিল ভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে কিন্তু পুরো শাহবান মাস হলো নফল রোজার মাস হ্যাঁ পনেরো শাহবানের পর থেকে নফল রোজা বেশি রাখা ঠিক নয় নফল রোজা পনেরোশো বান পর্যন্ত একেবারে ফুল রাখেন খুবই ভালো কোনো অসুবিধা নেই যত বেশি পারেন ততই ভালো যিনি যত বেশি পারবেন তত ভালো আর এরপরেও কিছুদিন যদি রাখতে রাখেন তাহলে নাজাইজ হবে না কিন্তু পনেরো শাহবানের পরে আপনি রামাদানের জন্য রেডি হবেন রামাদানের জন্য রেডি হবেন খুব বেশি নফল রোজা শেষ দশ দিনে আর রাখবেন না তো এটা শাহবান শাহবানের কথা আমি বলছি কারণ রমাদানের জন্য আমাদেরকে প্রিপেয়ার হতে হবে আর রমাদানের জন্য একটু শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তো শাহবান মাসে বেশি থেকে বেশি নফল রোজা রাখেন রমাদানের জন্য প্রিপারেশন নেবেন 
রমজানের জন্য প্রস্তুতি নেবেন গত বছরের ইবাদতের রিপোর্টকে সুন্দর সার্থক করার চেষ্টা করবেন আর এই মাসের কথা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বরকতের দোয়া করেছেন রজবের জন্য শাবানের জন্য আলাদাভাবেও রয়েছে শাবানে বরকত দাও রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও হে আল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন এই দোয়া করেছেন তো শাবান মাসের কথা বলছেন যে এখন কোন হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে রমজানের পরে সবচেয়ে বেশি উত্তম নফল রোজা হলো শাবানের আর কোন কোন মাসে বলা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে শাহরুল্লাহ আল মুহাররম মানে আল্লাহ রমজানের পরে সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো মুহাররমের রোজা কিন্তু সবচেয়ে বেশি রেখেছেন শাহবানে এবং বেশি রাখার বিষয়টা শাহবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এর জন্য আমরা এই মাসে বরকতময় মাস এটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বাৎসরিক আবাদত আমলের রিপোর্ট পেশ করা হবে এটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর গত বছরের রিপোর্টকে ভালো করার সুন্দর করার সুবর্ণ শেষ সুযোগ আমাদের হাতে আল্লাহ তালা এই শাহবানের মাধ্যমে দিয়েছেন এটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই খেয়াল যেন রাখি নফল আবাদত বন্দেগি বেশি করব তেলাওয়াত করব রোজা রাখব সদকা খেরাত করব আমাদের সাবান আপিল রয়েছে সাবান আপিলে ফুডপ্যাক যদি দান করেন তাহলে রমাদান এগুলো দান করা হবে রমাদানের সবও পেলেন আর গত বছরের রিপোর্টও ভালো হয়ে গেল সাবানে দেওয়ার কারণে রমাদানে মানুষ খাবে এই সমস্ত ফুডপ্যাক এই জন্য রমাদানের সবও আপনার অর্জিত হবে আর সাবানে না দিলে রমাদানে মানুষ পাবে কেমনে আর সাবানে রমাদানের জন্য সাবানে দেওয়াটা জরুরি আল্লামা ইবনে রাজব হাম্বলি রহমতুল্লাহ আলী আলোচনা করেছেন যে কিছু দান খয়রাত এমন আছে যেগুলো রমাদানে দিলে রমাদানে মানুষ বুক করতে পারবে না আপনি দেবেন পৌঁছাতে পৌঁছাতে পৌঁছানে ওয়ালা যারা তারা করবে লেট এই জন্য রমাদানে মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না তো যদি রমাদানে উপভোগ করার জন্য ব্যবহার করার জন্য খাওয়ার জন্য বা ব্যবহারে আনার জন্য যদি কোনো দান আপনি দিতে চান আর সেটা যদি সাবানে দেন সাবানে দেওয়ার মাধ্যমে রমাদান থেকেও বেশি সোয়াব আল্লাহ তালা দান করবেন কম দেবেন না বেশি দেবেন ইনশা আল্লাহ যেহেতু আপনি রমাদানের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন এটা তো এইভাবে আমরা দান খয়রাত বেশি করব আবাদত বন্দেগি বেশি করব আমরা গত বছরের রিপোর্টকে ভালো করার জন্য তবা ইস্তফার বেশি করব রমাদানের জন্য প্রস্তুতি নেব এই মাস রমাদানের রমাদানকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য প্রস্তুতির মাস এবাদত প্রথমে করেন খেলায় যখন খেলোয়াড়রা যান তখন দেখবেন এর আগে তারা কিছু প্র্যাকটিস করে তো আল্লাহ তালা যেন প্র্যাকটিসের একটা সুযোগ করে দিয়েছেন এই সাবান মাসে আমরা যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে রমাদানের জন্য একটু প্রিপেয়ার হব আর রমাদানের টাইম টেবল এবং রুটিনকে ফ্রি করার চেষ্টা করব যে বেশি থেকে বেশি টাইম এবাদতের জন্য কীভাবে রমাদানে আমরা ফারেক করতে পারি এজন্য জন্য শপিং টপিং ইত্যাদি আগে শেষ করে নেব নিজেদেরকে ফারেক করে নেব রমাদানের জন্য এই পরামর্শ দিয়েছেন আমার উস্তাদ শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি সাহেব দামুদ বরকাতুম বলেছেন যে এই রমাদান সাবান মাসে আমরা যেন রমাদানের জন্য বেশি থেকে বেশি সময় এবাদতের জন্য ফ্রি করার জন্য আমরা একটা পূর্ব প্ল্যান হাতে নেই এবং সাবানে এই কাজটা যেন করে নেই যাতে রমাদানে বেশি থেকে বেশি এবাদতের জন্য সময় আমরা বের করতে পারি আল্লাহ তালা এই সাবান মাসের গুরুত্ব বুঝার ফজিলত অনুভব করা অনুধাবন করার এবং সে অনুযায়ী আমলের আমাদেরকে যেন তৌফিক দান করেন জাকুমুল্লাহ খেরন জাকুল্লাহ খেরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন মুফতি সাহেব বিশেষ করে আপনি আপনার কাছ থেকে একটি কথা আসলো যে সাবানের যে লাইলাতুল নিসিমিন সাবান এই মাসে আমরা গুরুত্ব অনুদামন করে অনেকে আবাদত বন্দেগি করেন কিন্তু অনেকেই বেদাতে মগ্ন হয়ে যান তো একটু যদি এক দুইটা বেদাত যদি আপনি উল্লেখ করতেন দেখেন আমাদের লাইলাতুল নিসিমিন সাবান সম্পর্কে দু একটি কথা বলবো আমি সিলেট শহরে ছিলাম আর শুরুতে আমার পড়াশোনা দরগাহ মাদ্রাসায় হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলীর দরগাহ সংলগ্ন দেশের বিখ্যাত জামিয়া কাসিমুল আলম দরগাহ মাদ্রাসায় আমার পড়াশোনা তো এই উপলক্ষে মানুষ সবচেয়ে বেশি জমায়ত হতো দরগায় সিলেট শহর একেবারে লোকেলো কারণ্য তো এই ওই সময় আমাদের উস্তাদগণ আমাদেরকে অনেক সময় লিফলেট ছোট পুস্তিকা লিখতেন এবং সেগুলো আমরা বিতরণ করতাম জনগণের মধ্যে যে এই মাসে এই মাসের ফজিলত রয়েছে এই রাতের ফজিলত রয়েছে রমদানের শাহবানের অর্ধ রজনী অর্ধ শাহবানের রজনী অথবা লাইলাতুন নিসফিমিন শাহবান পনেরোই শাহবানের রাত পনেরোতম রাত অর্থাৎ চোদ্দ শাহবান দিন শেষ হওয়ার পর যে দিনগত রাত আসে এটা হলো পনেরো শাহবানের রাত্রি এটাকে আমরা সবে বরাত বলি নাম ঠিক আছে নামের মধ্যেও কোনো আপত্তি নেই অসুবিধা নেই তো আমরা এই এই রাতের স্পেশিয়ালিটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই রাতের বিশেষত্ব প্রমাণিত ফজিলত প্রমাণিত এটা রাত ফজিলতপূর্ণ কিন্তু বিশেষ কোনো আবাদত নেই বিশেষ কোনো আমল নেই বিশেষ কোনো পন্থায় নামাজ পড়ার নিয়ম নির্ধারিত নেই তো যারা এই ফজিলত অস্বীকার করতেন তারা এখন নীরব হয়ে গেছেন এখন আর কথা বলার মতো তাদের শক্তিও নেই 
তারা অনেকেই আগে আগে অনেক শক্ত ভাষায় লিফলেট বের করেছেন বড় বড় মসজিদ থেকে লিফলেট বের হয়েছে বলো ঠিক নয় ঠিক নয় ঠিক নয় এই কথাগুলো বলে আশ্চর্য ধরনের কথাবার্তা বলা হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার শুক্রিয়া এখন বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে সুস্পষ্ট হয়েছে কেউ এই রাতের স্পেশিয়ালিটি অস্বীকার করার সাহস পায় না কারণ কয়েকখানা সহি হাদিস রয়েছে হাসান হাদিস রয়েছে এরপরে দায়িফ হাদিস রয়েছে কিন্তু দায়িফ হাদিস হলেও সেগুলো পরিমাণে এত বেশি যে একটা আরেকটার সাপোর্টার হওয়ার কারণে সম্পূরক হওয়ার কারণে আর কোনো অসুবিধা নেই দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং হাসান পর্যায়ে চলে আসে এই জন্য ফজিলতে আমলের ক্ষেত্রে প্রমাণিত তবে আতশবাজি করা মানে বম ফোটানো আতশবাজি করা লাইটিং করা এই জাতীয় জিনিস বা বাত্তি সিন্নি করা রুটি সিন্নি করা সাবানের চান বাত্তির চান এগুলো নাম দেওয়া আর বিশেষ প্রকারের সিন্নি বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত রয়েছে এইগুলো প্রমাণিত নয় এই রাতে এমনিতে আমি নফল আবাদত করব বেশি মানে আনুষ্ঠানিকতা না করে ব্যক্তিগতভাবে যত বেশি নফল আবাদতে ব্যস্ত থাকা যায় ততই ভালো এটা জাস্ট প্রমাণিত কিন্তু এর জন্য আনুষ্ঠানিকতার বাধ্যতা এটা ঠিক নয় উল্লেখ করেছেন তার কিতাব নামক কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের উপমহাদেশে এইসব বরাত উপলক্ষে আতশবাজি করা লাইটিং করা আলোকসজ্জা করা এই জাতীয় জিনিসগুলো হয়তো হিন্দুদের অনেক পূজা পাঠের বিভিন্ন রসুমাত আছে এগুলো থেকে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে এই মর্মে তিনি উক্তি ব্যক্ত করেছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম জুরবাল আসুননি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন তো জি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আমি একটা কোশ্চেন করতে চাইতাম স্যার আমি প্লিজ জি হোক আছেন যে আমরা উমরাত চাইতাম না নি তারা উমরাত চাইতে হইলে আগে মদিনা সাফার চাইতাম আপনি না মক্কা চাইতাম ও আল্লাহবারি কোনানো চাইতাম ফয় ওকে জাযাকা আল্লাহ কোন প্রশ্ন নেই আপনার জি না ওটা তো জানত প্লিজ আমার কই মানে প্রায় সনের মদিনা তো আমরা ফাটাইয়া দিলাম লাগি আমি জানতাম সাইয়েদ আমসনের মক্কা তো আগে চাইতাম আপনি না মদিনা ডাইরেক্ট ওখান তো ফাটাইয়া দিলাম ওটা তো ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রামে আমরা সাথে তা হোক ইনশাআল্লাহ মুফতি সাহেব উত্তর দিবা সুন্দর প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ তো নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আম্মা আব্বার জন্য মা বাবার জন্য আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব মা ফেরত তলব করব বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন যে সেই হাদিস হজরত মাহাজ বিন জবল রফি আল্লাহ আনহু থেকে এই একটা মাত্র হাদিসও যদি প্রমাণিত হতো আর কোনো হাদিস নাও থাকতো তবু ওই হাদিসের এই রাতের স্পেশিয়ালিটি অটোমেটিকলি প্রমাণিত হয়ে যায় আর এই সেই হাদিস যদিও না থাকতো আর যে সমস্ত বাইফ হাদিস রয়েছে এগুলো একটা আর একটা সাপোর্টার হওয়ার কারণে এই রাতের ফজিলত অটোমেটিকলি প্রমাণিত হয়ে যায় আমার উস্তাদ শেখুল ইসলাম মুফতি তাকিব উসমানি সাহেব বলেছেন যে আমি নিজে তাহকিক করেছি অন্য সতেরো খানার ওয়ায়ত এই রাত রাতের ফজিলত সম্পর্কে পাওয়া গেছে তো আল্লাহ বলেছেন যে হজরত মাহাজ বিন জবল রতি আল্লাহর যে বর্ণনা এই বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে লাইলাতুন নিসফিমিন শাহবান শবিব রাতের যে রাত এই রাতে আল্লাহ তালা সবাইকে মাফ করে দেন ইল্লা আলী মুশরিকিন ও মুশাহিন যে শিরকারি শিরকের গুণায় লিপ্ত যে তাঁকে ক্ষমা করেন না ও মুশাহিন যে হিংসুঠে যার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ রয়েছে বিদ্বেষ রয়েছে হিংসা রয়েছে শত্রুতা রয়েছে তাকে আল্লাহ তারা ক্ষমা করেন না তো এটা সবচেয়ে বড় সুন্নাত অনেক বড় সুন্নাত যা অন্তর অন্যের ব্যাপারে পরিষ্কার করতে হবে এখন থেকে আমরা যেন আমাদের অন্তর পরিষ্কার করি দিল সাফ করে নেই যদি দিল সাফ না করি তাহলে আল্লাহ তালা মাফ করবেন না লাইলাতুল সবে বরাতের মধ্যেও আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না কত বড় ভয়ঙ্কর কথা তো অন্যান্য হাদিসের মধ্যে অন্যান্য কিছু দিকও আছে উল্লেখ করা হয়েছে যে মা বাবার না ফরমান যে তাকে মাফ করা হয় না মদ পানে অভ্যস্ত যে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড যে তাকে মাফ করা হয় না মা বাবার সঙ্গে যদি না ফরমানি কেউ করে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে রাখে এখন থেকে যেন আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি তো এই আল্লাহ তালা মাহফুরাতের একটা বসন্তকাল আমাদেরকে দান করেছেন আজের সওয়াব হাসিল করার 
একটা বসন্ত কাল দিয়েছে জাকাল্লাহ খাইরান সো আমরা একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে ইনশাআল্লাহ আপনাদের কলার দিকে আসব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন জাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম দর্শক শ্রোতা আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ আমরা প্রশ্ন দিকে আসার আগে আমরা একটা উত্তরের দিকে যাচ্ছি মুফতি সাহেব একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন উমরাজ যেতে চাচ্ছেন উনি কিন্তু অনেকেই মানে অনেকেই মদিনায় প্রথমে নেওয়া হয় অনেকেই মক্কায় প্রথমে নেওয়া হয় কোনটা মানে ফজিল হত বেশি কোনটার মধ্যে একটু যদি বলেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমরা হাজের মধ্যে অনেক যান আমরার সফরেও যান তো কোন সময় প্যাকেজটা এমন থাকে যে প্রথমে মদিনাতুল মনোবরায় আর পরে মক্কাতুল মুকারমায় যাওয়া হয় আর কোনো কোনো সময় মক্কাতুল মুকারমায় প্রথমে আর মদিনাতুল মনোবরায় পরে তো দোনোটাই জায়েজ আছে দোনোটাই বৈধ মদিনায় মনোবরায় যাওয়াটা না হজের অংশ না উমরার অংশ কিন্তু প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের তৈরিকৃত আল্লাহর হাতে আল্লাহর নবীর হাতে নির্মিত পবিত্র মসজিদে নবী শরীফ সেখানে সেই মসজিদের উদ্দেশ্য সফর করা জায়েজ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রওদা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করা যায় তো যে আমার জিয়ারত করল না সে আমার সঙ্গে খুব কৃপণতা করল প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের খাদিসে বলেছেন যে আমার কাছে আসলো না সমর্থ থাকা সত্ত্বেও সে কৃপণতা করলো তো যে নবীর মাধ্যমে আমরা হজ পেয়েছি উমরা পেয়েছি দিন পেয়েছি ইসলাম পেয়েছি ইমান পেয়েছি দার আহসানের কোনো শেষ নেই সেই নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রওদা শরীফের জিয়ারত এবং মসজিদে নবী শরীফের অপরিসীম ফজিলত হাসিল করার উদ্দেশ্যে আমরা মদিনে মনোবরার সফর করব না এমনটা কোনো মুসলিমের কাছেই কাম্য নয় এটা তো একটা আনন্দের বিষয় যদিও হাজের পার্ট নয় উমরার পার্ট নয় অংশ নয় কিন্তু নবীর মোহাব্বত আর মসজিদে নবী শরীফের ফজিলত এবং রওজা শরীফের জিয়ারতের ফজিলত হাসিল করার জন্য বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও ফর্জ ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যাওয়ার আবেগ অনেক বেশি যাওয়াটাই উচিত আর এটা মহাব্বতের দাবি ভালোবাসার দাবি কিন্তু সেই দাবিটা পূরণে পূরণ কেউ কেউ আগে মদিনা মনোবরায় যান কেউ পরে মক্কা মুকারমায় যান কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন মদিনা মনোবরায় যাওয়াটা আগে ভালো এটা কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন আল্লাহ আল্লাহরা এটা নিজেদের জক এবং রুচির থেকে এই কথাটা বলেছেন এর কারণ বলেছেন যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহ ইসলামের রদা শরীফে যে আয়াত লেখা আছে বলেন না ওই জায়াতের মধ্যে জায়াতখানা লেখা আছে যে তোমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ ঔজালামু আনফুসাহম দেখেন এই মুহূর্তে আয়াতটা মনের মধ্যে আসছে না ফস্তাউফুল্লাহ লাওয়াজাদুল্লাহ তৌয়াবর রাহিমা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন লাওয়াজাদুল্লাহ তৌয়াবর রাহিমা যে যদি তোমরা জুলুম করে বসো না এটা না এটা না তো তোমরা যদি জুলুম করে বসো নিজেদের জানের উপর আর গুনাহ করে বসো তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আসো আল্লাহ নবীর কাছে এসো আর তোমরা আল্লাহর কাছে মাফি চাও ক্ষমা প্রার্থনা করো ক্ষমা ক্ষমা প্রার্থনা করো নবীজির কাছে এসে যদি তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহ বলছেন আমাকে তুমি তবা কবুলকারী মেহরবান ক্ষমাশীল পাবে মানে গুনা মাফ হবে এই আয়াতখানা নবীজির রওদা শরীফের উপর লেখা তো এই আয়াতের কথা মুফসিরিন একরাম বলেছেন যে এটা শুধু জীবদ্দশার সাথে মানে খাস নয় যে জীবদ্দশায় নবীজির কাছে গেলে আল্লাহ তালা তবা কবুল করেন মাফ করে দেন ক্ষমা করে দেন বরং আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রওদা শরীফেও যদি কেউ যায় আর সেখানেও যদি নবীজির কাছে গিয়ে পৌঁছে তাহলে সে ওলাউ আন্নাহম ইজ জালামু আনফুসাহম দেখেন পুরো আয়াটটা এই মুহূর্তে মনে আসছে না লাওয়াজাদুল্লাহ তো ওয়াবর রাহিম আল্লাহ তালা বলছেন 
যে তোমরা আল্লাহকে আল্লাহ তালাকে তোমরা বেশি ক্ষমাশীল পাবে দয়াবান পাবে তো আমাদের ক্ষমা আর জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পবিত্র রওদা শরীফ পবিত্র রওদা শরীফ তো এই রওদা শরীফে গিয়ে অনেকে মনে করেন অনেক কারাম বলেন যে আমাদের ক্ষমা করানোর পর যখন ক্ষমা হয়ে যাবে তখন এরপর আমাদের হজ কবুল হওয়ার আশা বেশি আমরা কবুল হওয়ার আশা বেশি আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো মক্কা মুকরমা হজ উমরা করে পাক সাফ হয়ে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে আমি আসবো আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম উম্মতির সালামের আওয়াজ শুনতে পান সালামের উত্তরও দেন হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে তো আমার কোনো কোনো সময় মাইন্ডে আসে মক্কায় মুকরমা এসে তোবা ইস্তেফার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেয়ে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দরবারে হাজিরা দেব এইটাও আরেকটা রুচি তো দোনো রুচি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই যে যেভাবে করবেন দোনোটারই সুযোগ রয়েছে এখানে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই মদিনা শরীফেও আগে যেতে পারি মক্কা শরীফেও আমরা আগে যেতে পারি আমাদের সাথে একজন খোলার আছেন আসসালাম আলাইকুম আমরা নামাজের মধ্যে এবং আল্লাহ বারিক আলা দরুদ ইব্রাহিমি এই দোনোটা পড়ার পর সহি মুসলিম শরীফের হাদিস রয়েছে যে সহি মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা এই কথাটা প্রমাণিত যে যে কোনো দোয়া বান্দা বান্দিরা নামাজের ভেতরে সালাম ফেরানোর আগেও করতে পারেন যে কোনো দোয়া করতে পারেন তবে সেই দোয়া আরবি ভাষায় হওয়া জরুরি নামাজের ভেতরে যেহেতু বিধায় আরবি ভাষায় হওয়া জরুরি এবং এই সময় হাত ওঠাবেন না হাত ওঠানোটা নিষেধ কিন্তু নামাজের সালাম ফেরানোর পর ফর্জ নামাজের পরে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয় ফর্জ নামাজের মধ্যেও এই সমস্ত দোয়া করা যায় কিন্তু নর্মালি মসজিদ সমূহে ইমাম সাহেবান কেমনটা করবেন না কারণ আপনি হয়তো লম্বা দোয়া করছেন মুসল্লিরা হয়তো ছোট দোয়া করছেন কারো পরিমাণ ঠিক থাকতে পারে কারো পরিমাণ একটা কারো পরিমাণ অন্যটা তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে স্বয়ং আল্লাহ ইন্নি জলম তু নফসি জুলমান কাফিরাফুর রাহিম এই দোয়াটিও একটা দোয়া এর সাথে রব্বানা আতিনা ফি দুনিয়া হাসানা ওফিল আখরত হাসানা ওফিনা আজাব আরও দোয়া যদি চান নিঃসন্দেহে করতে পারবেন সেজদার মধ্যেও আরবি ভাষায় দোয়া করতে পারবেন জায়েজ আছে বরং এই দোয়া কবুল হয় তবে সেজদার মধ্যে দোয়া করাটা ফর্জ নামাজের মধ্যে আম মামুল না বানিয়ে নফল নামাজের মধ্যে এই দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার কথা ফোকাহ রাম পরামর্শ স্বরূপ বলেছেন এর কারণ হলো যে ফর্জ নামাজগুলোতে সব মানুষের জমাতের সাথে পড়তে হয় চেষ্টা করা উচিত জমাতের সাথে পড়ার মহিলারা পারবেন যেহেতু ওনাদের জন্য একা একা পড়তে কোনো অসুবিধা নেই বরং একা ঘরের মধ্যে পড়াটা বেশি উত্তম যদিও পারমিশন মসজিদের মধ্যে পড়ার রয়েছে কেউ নিষেধ দিতে পারবে না যদি পর্দা সহকারে হয় এবং পর্দার খেয়াল সম্পূর্ণরূপে রাখা হয় কিন্তু সাথে সাথে যে হাদি যেভাবে হাদিসের মধ্যে পারমিশন দেয়া হয়েছে নিষেধ না করার কথা বলা হয়েছে একই সাথে আবার হাদিসের মধ্যেই বলা হয়েছে যে ঘরের মধ্যে পড়াটা বেশি উত্তম নিজের বাসায় এবং বাসার মধ্যে বড় রুমের চেয়ে ছোট রুমে বেশি বেথরের রুমে ছোট রুমে পড়া আরও বেশি উত্তম তো যত বেশি পর্দা ততই বেশি উত্তম এই দিকটা কত হাদিসের বাস্য দ্বারা বোঝা যায় যে বোঝানো হয়েছে যাই হোক তো 
ফরজ নামাজের মধ্যে না করার পরামর্শ এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে জামাত সহকারে পড়বেন তো একটা গোলমাল হয়ে যাবে সমস্যা হয়ে যাবে একজন এক রকম আরেকজন আরেক রকম আরেকজন অপেক্ষায় আছেন আরেকজন ছোট দোয়া করছেন আরেকজন সংক্ষিপ্ত আরেকজন লম্বা তো এই ভাবে যে বৈপরীত্য দেখা দেবে এর দ্বারা জামাতের ডিসিপ্লিন নষ্ট হবে আর সেজদার মধ্যে যে দোয়ার ফজিলত এটা যেহেতু নফলের মধ্যেও এই একই ফজিলত অর্জন করার সুযোগ রয়েছে যে কোনো সেজদার মধ্যে ফরজ আর নফলের কোনো পার্থক্য করা হয়নি বিদায় নফলের সেজদা সমূহের নফল নামাজ সমূহের সেজদায়ও আমরা দোয়া করে এই ফজিলত অর্জন করতে পারি সহজে অনায়াসে বিদায় সেখানে করার পরামর্শটা দেওয়া হয়েছে জমাত সহকারে ফরজ নামাজ সমূহের মধ্যে দেওয়া হয়নি এই জন্য মহিলারা একা যেহেতু ফরজ নামাজ পড়েন ওনারাও পারবেন কিন্তু শুধু শর্ত হলো নিজের বাসায় নয় আরবি বাসায় করা জরুরি আর সালাম ফেরানোর পর তখন ফরজ নামাজের পরে সালাম ফেরানোর পর হাত উঠিয়ে দোয়া করবেন হজরত আব্দুল্লাহ বিন জুবের রতিল্লাহ তালা আনহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি তিনি একদিন দেখলেন এক ব্যক্তিকে সে নামাজে সালাম ফেরিয়ে নামাজ শেষ করার আগেই নামাজের ভেতরে এখন রয়েছে সালাম ফেরায়নি সালাম দেয়নি দোনো দিকে সালামের মধ্যে মানে ভেতরে থাকা অবস্থায় সে হাত উঠিয়ে এভাবে দোয়া করছে তো সালাম ফেরিয়ে যখন দোয়া নামাজ শেষ করলেন তখন তিনি ডেকে এনে বললেন যে তুমি যে এইভাবে করেছো হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এইভাবে হাত উঠিয়ে কেবল সালাম ফেরানোর পরই করতেন সালাম ফেরানোর আগে এমনভাবে হাত উঠাতেন না তো উনি এইভাবে বলছেন যে সালাম ফেরানোর আগে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত উঠাতেন না যেমনটি তুমি করেছো তো এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ফরজ নামাজের পরে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত উঠিয়েও দোয়া করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ বিন জুবের রদুল আনহর এই বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় আর ফরজ নামাজের পরে দোয়া কবুল হওয়া হয় তো ফরজ নামাজের পরেও দোয়া আমরা করব এই দোয়া কবুল হয় বাধ্যতামূলক মনে করব না ফরজ ওয়াজিব মনে করব না হাত উঠানোও জরুরি মনে করব না হাত না উঠালেও সারবে কিন্তু হাত উঠানোও প্রমাণিত রয়েছে আর হাত উঠানোকে বাধ্যতামূলক যদি কেউ মনে না করে নফল মনে করে অপশনেল মনে করে মোবাহ মনে করে আর দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত মনে করে ফরজ ওয়াজিব মনে করে না নামাজের অংশ মনে করে না তাহলে এমন দোয়া সন্ন্যাত মুস্তাহাব আর মুস্তাহাবের উপর যদি কেউ আমল করে তাকে আমরা বেদাত বলতে পারব না হ্যাঁ কেউ ফরজ ওয়াজিব মনে করলে নামাজের অংশ মনে করে বসা আরম্ভ করলে বাধ্যতামূলক মনে করে বসা আরম্ভ করলে এই বাধ্যতামূলক মনে করাটা হবে বেদাত তো আপনি দুইটা কাজ করবেন নামাজের ভেতরে যে দোয়া করবেন হাত উঠাবেন না আর সালাম ফেরানোর পর মনে করবেন না যে দোয়া আর নাই এই কথাটা মনে করবেন না আকিদা ঠিক রাখা জরুরি যে ফরজ নামাজের পরে দোয়া কবুল হয় আর ফরজ নামাজের পরও দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত সেটাও যেন বিলিভ থাকে আর ভেতরেও দোয়া করার সুযোগ রয়েছে আমার শুরু আর শেষ মনে আছে মাঝখান থেকে একটু অংশ আমার মিস হয়ে গেছে আমি যে হাফিজে কোরআন না হওয়ার কষ্টটা অনুভব করি সব সময় হাফিজে কোরআন পরিপূর্ণ হাফিজে কোরআন হতে পারিনি এই সৌভাগ্য আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দান করেছেন যারাই হাফিজে কোরআন হতে পেরেছেন পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তো আমাদের এক উস্তাদ হাসির ছলে একটা কথা বলতে যে আচ্ছা ঠিক আছে খোলের দিকে চলে যান দেখি আমাদের সাথে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম সঠিক আরবিতে হয় আর আরবিটাও যদি সিরিয়াস কোন মিস্টেক না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এটাও জাইজ আছে 
اللهم صل على اللهم بارك على فرار باده زكونو دعاء فرار سلام كريه سلام فرانير آجه و زكونو دعاء اللهم صل على اللهم بارك على فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار باده جائزة سه آر سلام فرانير آجه و زكونو دعاء فرار जब अल्लाह में नहीं जलाम तो नफ़से ठीक है से अपने नमाज़ और फ़ोरे फ़ोरे को कुनो कुनो शुमा ऐसे बोल एमोन मरत्तो जे नमाज़ और बीत्री बोल और खारोने और तो जो दी फ़ोरे बढ़तो नहीं जाए तो वो ले नमाज़ फ़ासी तो इस बार कुनो कुनो के त्रेक ख़ोरे और ब्यापारे शंभव ना तख्तु फ़ारे � ना अशुभिदा ना है तो बेशी सिंतार दौर खान ना है अपने ठीक कराई है अरबादे अपने नमाज़ और बीत्रो फोड़ी तो फरबा इंशाअल्लाह शाहरुख़ इत्तो क्लियर है से हम रात देखिए हमारे साथ क्या सिर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम साहब ऐसा पूछना चला हुआ जी बोलें हमार तो अब आपकी नमाज़ अपन रिपीट करना क्या बनाती है अपना अपना नमाज़ की कसम हमारी दुरुद दुरुद शरीफ़ फिर कौन बोलते हैं अत्ताहियात एवं दुरुद शरीफ़ अत्ताहियात एवं दुरुद शरीफ़ मगर जब आप तीन चार बार रिपीट हो जाती है मज़ा बोलते हैं ठीक है ना ना इतने शुद्ध ओके जज़ाक वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी अपना पोषण मैं दूसरा पोषण कर रहा हूँ जी अपना पोषण 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 जब कुनो तो स्वीडन फोरी दो का एक सौ बार हों, जब वो कुन बावत दी फोरा जाना मना इशाब रंग लगे कि दोर का डायना तो बिश मने एक सौ बार लगे बावत दी तो स्वीडन फोरा दाई बनी, बावत में इशाब फोरा दाई बनी। तो डायना तो अशुभ इधर किता? अशुभ इधर ना दोर का एक सौ बार दोर लोग का डायना तो हमरा � आरे खून तो डिजिटल जो गई से डिजिटल तस्वीर बारे की से आने खून जिधर आदि मुनाद आदि आदि ऐसे दिन गनों इन तो दुयात यूज़ खोरा अभिष्ट जाइज़ है से माने खाली बावत जो दिन बाम हाथ यूज़ खोरों इन तो ये ले खाली बावत मैंने माने टाइनर तो रुका पीस बावत पीस तो रुका मने इस � the last day of the year, the day for the night, the final delay. It was always good in a... Ozo ibo, ozo ibo, na khufani delay le, zekhuno fore delay le oiz ibo. Tartib bas real rokka khura sunnat, bule oi gilagi, ye tartib bas real judi rokka na ho hai, thubu khuna shubi dana, inshallah. Okay, jazakallahu khairan. Amra dekhi, amadha shayta kiya sin, assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu rahmatullah. Jana, afna inter... अनुष्ठान सोच में देखी आपको बाल लगे आप सुनिए तुम तुम उन्हें पसंद हो तो हम लोग जानते हैं बड़ी जाता हम लोग उन्हें सुन में कंफ्यूज हो फला है तो हमें मेरा शंकर ने देखा पसंद होता है यार आपने तो ये खूब अक्लिस इतने लोग जनाब हम लोग तो यहाँ बहुत मने मेरा तो आज के अल्लाह मिल्ला जजाक अल्लाह भाई अपना आखुनु प्रश्नों नहीं जी ना भाई जजाक अल्लाह इंशाल्लाह अपने अमर संगता होगा इंशाल्लाह मुख्तिस उत्तर दीबा अब लेकिन क्या मुझे तो क्या सेना सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम बाला नहीं उधर जी वालेकुम सलाम जी बाला सी अपने बाला सिंतो जी لا إله إلا الله وزو سارا من شوريل فاقس وزو سارا دوبل كا بدوبا أصلاً راستم غاتر باركو أصلاً لا إله إلا الله فورا زي بني زي بوز زي بو كنا أشوف بدنا إيه إتا سنتاو خربنا أفنا كونتينيو فوربا لا إله إلا الله ذكرت شو شو ما يخرطا إتا لقى وزو تخا كنا ضروري ناي بارون وزو إتا زدي منخورة خيو تو إلى تو محروم تخبو من شيء تو تخبو لا إله إلا الله فورا إيفن القرآن شريف زدي خيو وزو تخينا आर मुकस्त तो दिलावत खोरतो साय कुनो शुभिद नहीं कुरान शरीफ और दिलावत हाँ घुसल फर्ज तखले कुरान शरीफ और दिलावत खोरतो ना अल्लाह दाख्ता फजीलत जिद दिद वज़ुर शरीफ जिद तख्ता फ़ाल हाँ वज़ुर शरीफ तख्ते फ़ाल नहीं टक्कू बाला बेशी उत्तम 
কিন্তু আড়তে বইতে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আফদাল যিকির লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ হাদিসের মধ্যে বলা হইছে সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটার এত বিরাট ফজিলত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হওয়া লাগবো নি লাস্টে নাই জরুরি না কিন্তু আপনি মাঝে মধ্যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি যদি ফড়ি লাইন যে এটা আমরার কালিমা এবং পরিপূর্ণ ঈমান এই হিসাবে যদি ফড়ি লাইন সাক্ষ্য দান হিসাবে যে একটা আমি দুই লাগা संक्षिप्त दरुद शरीफा لا اله الا الله محمد رسول الله ايتا تو ঠিক আছে এটা একটা کلمہ طیبہ بعد کلمہ شہادہ ڈیفرنٹ تو اے کلم যদি কেউ ধারণা করেন যে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর মুহাম্মদুর রাসূল এটা জরুরি নয় না এখন মনে করেন এটা আমরা একজন হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আফদাল যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ আধিপত্য আধিপত্যের মালিক নয় এলাহ নেই আবাদতের যোগ্য কেউ নেই এই কথাটা আমি স্বীকার করলাম এখন আমাদের দিনেরই তালিম রয়েছে যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এটা যেমন বিশ্বাস করতে হবে আমাকে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত রসুল এবং শেষ নবী এবং তার উপরই মান আনতে হবে এই কথাটাও দিনেরই তালিম তো সাথে যদি মাঝে মধ্যে ওইটার একরার কেউ করে নে স্বীকারোক্তিমূলকভাবে যদি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একবার পড়ে নে আর তার মনের মধ্যে যদি এটা থাকে যে আমাদের ইমান তো শুধু লা ইলাহ ইল্লাহ নয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নয় আল্লাহ একজন শুধু আল্লাহই একমাত্র আবাদতের যোগ্য এই কথাটার স্বীকারোক্তি শুধু আমাদের ইমান নয় সাথে আমাদের ইমানের আরেকটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রয়েছে সেটা হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের তরিকা আমাদেরকে মানতে হবে তো এটা মনের সান্ত্বনার জন্য মনের মনকে মনের মনকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং কালিমার একরার বা স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কেউ একবার বলে ফেলে জরুরি না মনে করে তাহলে এটা একটা মমিনের ইমানের একটা আবেগ এবং চাহিদা হিসাবে এটা ঠিক আছে কোনো অসুবিধার কারণ নেই ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ আশা করি উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে একজন একটা প্রশ্ন এসেছিল যে নামাজের মধ্যে যদি আত্মা হাইয়াত উদুর শরীফ রিপিট হয়ে যায় शेष कर যদি আপনি দুইবার তাহিয়াত পড়লেন আরও দুইবার আল্লাহ মুসল্লি আলা আল্লাহ মুবারক আলা পড়লেন ভুলের কারণে হয়তো আমি পড়িনি কেউ কোনো কোনো সময় এমন হয়েছে আর তাহিয়াতের জায়গায় আবার আমরা সুরায় ফাতেহা পড়ে বসেছেন তো এমনটাও হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ যখন টেনশনে থাকে ব্যস্ত থাকে ঝামেলার মধ্যে থাকে তখন আর আশ্চর্য ধরনের অবস্থা হয় তো এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে ইনশা সজদা সহ আজীব হবে যদি আপনি শিওর হন যে রিপিট হয়েই গেছে তাহলে আপনার সালাম ফেরাতে অবশ্য অবশ্য তিন তসবিহ পরিমাণ দেরি হলো তিন তস তিনবার সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ পড়ার পরিমাণ সময় যদি কোনো রুকুন আদায় লেট হয়ে যায় তাহলে এটাও সজদা সহ আজীব হওয়ার একটি কারণ যদি বলে এমনটি হয় ইচ্ছা করে হলে তো নামাজ রিপিট করতে হবে তো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টি আমরা দেখি আমাদের সাথে একজন কলার এসে গেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম ভাই ভালো আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভালো আছি কোথায় আছেন আপনার প্রশ্ন ভাই আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আমার বছরে একটা মে জি মেয়ের ব্লাড ট্রান্সফিউশন আগে প্রত্যেক মাসে মাসে দেওয়া লাগে জি মেয়ের বুঝছেন না ব্লাড টেস্ট ব্লাড টেস্ট ব্লাড ব্লাড ট্রান্সফিউশন ব্লাড দেওয়া লাগে কি মাসে মাসে ব্লাড দেওয়া লাগে জি আচ্ছা 
ब्लड दिता फरबा दिले रोजा बंगेना सो दी आगो दिन आगो दिन ब्लड नोआ लग बता रहा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ आर फोरो दिन प्लास ब्लड दे आ ची कौन हो शुभिदा ना ये रोजा अबस्ता है रोजा रखा अबस्ता है जो दी ब्लड को ने चक्का पोल लगी बाय योल लगी तो ठीक है से ये दर रोजा बंगेना रोजा बंगर खारन नखलोर मुद्दे रक्तो बाहर वाह कुनो खारन ना इधर ओजु बंगर खारन हुई लोगे रक्तो बाहर वाह तो ओजु जो रक्तो बारोया जो दिकोडाइज़ा है जी दुई बेट तीन बेट ब्लड वाला क्या की कुनो अशुभ इधर ना है कुनो अशुभ इधर ना है कुनो अशुभ इधर ना जैसा कल्ला वो खैरान सुंदर पोषण जुन्नो सम्मानित तो दर्शक सुरता हमरा आवार एक टा चुट्टो बिरोधी ते जाची बिरोधी पोरेशन इंशाल्लाह अपना दिल कॉलर दिखा सको आशा करूँ अपना रामदेश संगे तक बैन जैसा कल्ला वो खैरान अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही � मुमिनर जीवन प्रोग्राम में पक्को थे के अपना दिल के आवारों सागोतम अपना दिल जीवन गुनिष्ट प्रश्ने उत्तर दे वजन लोय का ने उपस्थित रहे चेन मुमिनर जीवन प्रोग्राम में नियमित आलोचक जामे आतुल खायर अल इस्लाम यार सम्मानित तो प्रतिष्ठता पुरी चालक हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुत्तकीम दर्शक सुत जे माहे रोज़े बर्तो गुरुत्तो रहे चे मेरा जो इतिहासिक घटना हुए चे किन्तु वही जे रात्रे मेरा जोए से वही रात्रे कुनु फ़ज़ीलोत अथवा रोज़ारा खर कुनु गुरुत्तो हादिस ते के प्रमाणित हो कीना। शंदर प्रश्नों को रचे न पवित्र मेराज शरीफ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर अनेक गुरुत्तोपुरन आर पवित्र कुरान शरीफ़ फिर पोरे अल्लाह नबी जो तो सब मार्जिज़ा रहे चेर मुद्दे मेराज़ शरीफ़ गमान पवित्र मेराज़ एक सफ़र इटा हलो सब छे गुरुत्तोपुरनो इम्पोर्टेन्ट मार्जिज़ा अल्लाह ताला जन्नत जहाँ नाम सब कुछ देखिए चेन अल्लाह शंके मुलाकातेर शुजुग है चेन अल्लाह नबीर मकाम मर्ज़ा तो शुम्मन ना इधर अल्लाह नबीर बढ़तो महत्तो अल्लाह नबीर भलो बशा तार उच्चो मकाम शब्बर के आरोबेशी अनुभूति हमारे मुद्दे सृष्टि करा ये मन की मेराजर आलोचनार मध्य में मेराजर गठनार प्रतिटी अंकुशों तके शिक्षणीय दीक अमादर सामने नियाशा थोले द्वारा इटा एक बार जरूरी एक टबिश्वय तो ए रातेर कुनो फ़ज़ीलत नहीं, पर एक दिन रोज़ा रखा रखा कुनो प्रमाण नहीं, जब उन्नो ना ऐसे चीज़ शिटा ग्रहण जुग गनो है, हमरा देखन कुतो मानुष लहिला तो निस्फ में शाबान, शबे बरात, शाबानेर मध्दर रजनी और शिकार करें चे, हमरा तार खंडन करें ची, जवाब दिए ची, उत्तर दिए ची, जे धारणा � तो जेटा प्रमाणित हो ना है, शेटा के ये आबादों तेर दिक बिचारे ये राते विशेष कुनो नमाज पूरे दिन रोज़ा रखा, एक गुलू प्रमाणित हो ना है, और इतिहासिक गुरुत्व अब शुरू हो चाहिए रातेर, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहो चाहे, किंतु आबादत बंदे के दिक दिया आलादा कुनो विशेष उत्तो ना� शेगुलो अमरा क्या नो करते जावो और इन अभी तालीम एर गंडीर बितोरे तकाई हलो नवीजी के मन्नो करा अन नवीजीर तालीम एवं तार मूल्लीतीर गंडीर बाहरे चले जावा नवीजीर नाफरमानी करा इसका अल्लाह ख़ैरन अच्छा वरी तू क्लियर है इसे अमरा देखिए हमारे शेते क्या सेन सलाम वालेकुम हेलो सल जे आमी जो दी यूनिवर्सिटी दे मास्टर्स करते चाहे एवं अभी इसले मास्टर्स जे जे अमाउंट टेन थाउजेंड पान इतने देर में तो हमारे फाइनेंशियल एवरेज ही ना ही मामी ऑनो कारक उस टाइम उन्हें दे पार बना शक्ति दे स्टूडेंट फाइनेंस जेट इंग्लैंड दे जब अपनी एक तसातीन अमाउंट पोड़े अपनी जो कुन अपने इनकम ट्वेंटी अल्लाह का फैसला इसने इतना कन्या मुन्दा सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह देखिए हमारे शहर के आसन सलाम अलैकुम जानू सलाम अलैकुम 
इसलमिक प्रोग्राम देखी हराम खावा मानी जेक इनकाम मर्गेज भरिया लिता हराम उत्तर दिखे बारो बचर एक रमजान मुबारक सामने तो उन्हीं रक्त दीते हैं आर उन्नारे बोझा गया है जो दुरबलतार कारण आर रक्त ढुकानो है तो ये अवस्थार मध्य मानी रमजान रोजा रखार अवस्था कि हो कर देखें रोजा रखा दुरबलतार कारण जदि क्यों पारे ना डाक्टर जो अभिज्ञ डर से रोजा रखते पर से भिन्न कथा असुस्थतार कारण रोजा भांगा जायेज आसुस्थता बेड़े जावर सम्भवना जो था सह्य सीमार बहरे कष्ट बसि है स्वास्थ्य जो मारा क्षतिकर है तो हमें रोजा रखा ना रखार अवकाश रही चले आईसे आल आल मारियो दि हारज और रोजार जेखने आलोचना आल्ला तला कर रोगी के जो छाड़ देवा से उल्लेख कर मुसाफरिन के छाड़ देवा कथा उल्लेख रही है और रक्त बैर करा रक्त डुकान दोनों क्या क्या द्वारा को अवस्थाते ही है ना रक्त बैर करा और रक्त डुकान द्वारा रोजा भांगे ना रोजा भांगार एट मूल कारण नर कारण कि रक्त शर मध्य जो क्यों डुकाय रक दिए डुका देखें गला जो भेतरे जाए दोटो जफ रे तो जफ बला पेट तो पेटर भेतरे जो को जिन जाए पेटर भेतरे तो एक पेट हल ब्रेन जैसे जफ बला माथार भेतरे एक पेट आज हलो ब्रेन और बाकी शर मध्य एक पेट हलो जो पाकस्थल बोली तो पाकस्थल पर्त पोछाय कौन रास्ता दिए गलार रास्ता दिए जाए गोलार रास्ता दिए अपने पानी जो ढुकान पाकस्थल जाए हल पाकस्थल सरसर संयुक्त लाइन कंतु जी अपनी सेलैन दें एखे इट पाकस्थल सम्पर्कित नए इवें सेलैनर मध्यमे तो ये बोला मानफाद मानफाद बोला फकी इस्तेलाह और फेकार परिभाषा इटा के बला है मानफाद मानी डोकार रास्ता तो डोकार रास्ता है तो टयलेटर रास्ता दिए जो पेटर मध्य को जिस ढुके पड़े डोकार जो पद था मे भी जो डोकाटा जो निश्चित है तो हमें रोजा भेगे जो पे और जो गलार रास्ता दिए जो पेट पर्त जाए जिन रोजा भेगे जाए रगर रास्ता दिए शर जो जाए जिन रोजा भांगे ना एमक जदि क्यों सेलैन लागिए दे रोजा भांगे ना क्योंकि सेलैन लागान मकरू हो कारण हलो रोजा रोजार एनार्जी नहीं एनार्जिर खेते पर ग्लुकोज लाइन लगे दे जो हमारे शरीर भलो है 
খালি গিয়ে পানিতে ডুব দিচ্ছে কন্টিনিউ ডুব দিচ্ছে তো কিচ্ছু খাচ্ছে না এখন রোজাটা সহজ হওয়ার জন্য আগে গরমের রোজায় আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি এমনটা করতে তো কারাহাত একটু এসে যায় মাকরু হয়ে যায় জিনিসটা কিন্তু নাজায়েজ হবে না রোজা ভাঙবে না তো ওই ডোকার রাস্তাটাও গ্রহণযোগ্য নির্ভরযোগ্য রাস্তা হতে হবে এটা কোন এক সুযোগে বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তো ওই ওই রাস্তা নয় বিধায় রক্ত বের করলে এবং ডোকালেও কোন রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন স্টুডেন্ট ফাইনান্সের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন উনি কি নিতে পারবেন স্টুডেন্ট লোনের ব্যাপারে যেহেতু একটা সুদি এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সাইন করতে হয় এগ্রিমেন্ট সাইন করতে হয় তো এনি সুদি এগ্রিমেন্টের উপর সাইন করাটা না যায় শরীয়ত সম্মত নয় আমি যদি পঁচিশ হাজার পাউন্ড হয় তাহলে তো আমি ফিরিয়ে দেব এবং সুদ সহ ফিরিয়ে দেব এখন এটা একটা এগ্রিমেন্ট এই এগ্রিমেন্টের মধ্যে আমি সাইন করছি এখন যদি কেউ নিশ্চিত থাকেন যে এরপরে আমার কোনো দিন ওটা হবেই না তখন তো আমার দিতেও হবে না আর আমি এই পরিমাণ এটা তো নয় যে কারো ইনকাম এর চেয়ে বেশি হতে পারে আর ইনকাম যদি বেশি হয়ে যায় টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড যদি হয়ে যায় তাহলে এই সুদের অ্যাগ্রিমেন্ট অটোমেটিকলি বলবত হয়ে যাবে তো কেউ তো এটা শিওরিটি শিওর বলতে পারবেন না যে না আমার এতটুকু ইনকাম হবেই না কোনো অবস্থাতেই হবে না হবে হতে পারে যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার জন্য সুদ সহ দেওয়াটা জরুরি হবে এই জন্য সাধারণ অবস্থায় এই স্টুডেন্ট লোন নেওয়ার বিপক্ষে আলামায় কারাম ফতোয়া দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটা সুদি অ্যাগ্রিমেন্ট হওয়ার কারণে এটা জায়জ নয় কোনো কোনো বিষয় আছে সাবজেক্ট রয়েছে যে সাবজেক্টের মধ্যে কেউ যদি কেউ মনে করে মুসলমানদের উপর যদি এই সাবজেক্টের উপর এলিম হাসিল করা ফার্জ হয় আর এই ফার্জ আদায়ের মধ্যে যদি কেউ দেখে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার ইসলাম এবং মুসলমানদের জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সায়েন্সের বিভিন্ন অঙ্কনে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানী হওয়া এটা মুসলমানদের জন্য জরুরি আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে যদি আপনি এই কাজটা করে থাকেন আর তখন যদি আপনি নর্মাল ঋণ টোটালি পান না তাহলে আপনার জন্য বিষয়টি এক্সেপশনাল হতেও পারে এটা হাজারো হাজারো স্টুডেন্টের মধ্যে একজনের বেলায় হয়তো এক্সেপশনাল হতে পারে এটা ব্যক্তিগতভাবে বুঝে পড়া বুঝা পড়া করে আমি হয়তো বলতে পারবো দু একজনের ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার সুযোগ হয়তো এসেছে কিন্তু এটা অনেক ডিপ একটা ব্যাপার কে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কে এই মিশনারি চিন্তাধারা নিয়ে কে দিনই ফরজ পালনের উদ্দেশ্যে মিশনারি চিন্তাধারা সহ কোন জ্ঞান অর্জন করছেন আর তখন তিনি সঠিক পন্থায় চেষ্টা করার পরও বিফল হচ্ছেন আর এই ফর্জ দায়িত্ব পালনই হলো তার মূল উদ্দেশ্য জীবনের তখন ছাড় দেওয়া যায় কিনা ওইটা বিবেচনা করা যেতে পারে একটা প্রশ্ন এসেছে মর্গেজ দিয়ে গড় লওয়া যায় কিনা এটা সবাই জানে যে নর্মাল মর্গেজ হলো সুদি মর্গেজ তো সুদ দেওয়াও হারাম নেওয়াও হারাম কেউ যদি গড় পায় না তাহলে মজবুরির কারণে ও পারকতার কারণে তার থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই বা এমন এলাকায় যেখানে কোনো মসজিদ নাই মাদ্রাসা নাই বাচ্চাদের পড়ানোর ব্যবস্থা নাই কিচ্ছুই নাই আর অল্টারনেটিভ কোনো ব্যবস্থা নাই তার সে কাউন্সিলের ঘরও পাচ্ছে না এমন অবস্থায় মজবুরি যদি হয় ও পারকতা হয় এবং গড় যদি পায় না এই দেশে এমন সিচুয়েশন খুব কম খুবই কম হঠাৎ কারো ক্ষেত্রে হয়তো ঘটতে পারে দু একটা কেস হয়তো আমরা পেয়েছি তাদের বেলায় হয়তো বলা যেতে পারে যে আপনার অপারগতার কারণে মজবুরির কারণে শুধু থাকার পরিমাণ একটা গড় আপনার জন্য জায়জ হতে পারে কিন্তু সাধারণত যেহেতু কাউন্সিল থেকে গড় পাওয়া যায় সাধারণত এটা জায়জ নয় এলাউড নয় এনি সুদি মর্গেজের মধ্যে আমরা ঢুকতে পারব না এটা থেকে বিরত থাকার ফতোয়া কারাম দিয়েছেন কদাচিৎ কারো ক্ষেত্রে পারমিশন হতে পারে তার অপারগতাটা স্টাডি করার পরই তার ব্যাপারে কোনো কিছু বলা যেতে পারে তার অপারগতা কতটুকু কি সেটা নিয়ে আলোচনা করার পর অপারগতাটা যদি শতসিদ্ধ হয় এটা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় মানে প্রুফ হয় প্রমাণিত হয় এবং অন্য বিকল্প ব্যবস্থা নাই তখন দু একজনের ক্ষেত্রে কদাচিৎ পারমিশন দেওয়া গেছে তো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত এটা জায়জ নয় এখন একাধিক যদি কেনে তাহলে তো আর অবশ্যই সেটা হ্যারামের পর্যায়ে যাবে অবশ্যই 
জাজাকুল্লাহ আশা করি তো ক্লিয়ার হয়েছে একজন বোন প্রশ্ন করেছেন জাকাতের পয়সা দিয়ে কবরস্থানের দেওয়াল করা যাবে এটা জায়েজ নয় জাকাতের পয়সা গরিবকে দিতে হয় মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি গরিবকে লেস দেন নেসাব নেসাবের পরিমাণ থেকে যে যার সম্পদ কম আর জাকাত নেওয়ার জন্য যে নেসাব মানে প্রতিবন্ধক এমন নেসাব থেকে কম হওয়াটা জরুরি নেসাব নিতে হলে এটাও আবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার রমজান মাস উপলক্ষে আমার একটা প্রোগ্রাম জাকাতের উপর অবশ্য চলে সেটা আপনারা দেখবেন ভালো করে অথবা আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলেও হয়তো আমার কোনো কোনো প্রোগ্রাম পেয়ে যাবেন জাকাতের উপর পড়বেন গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি এখন রাস্তা কবরিস্তানের ওয়াল এই যে জিনিস কোনো একজন গরিব বা বিশেষ দু একজন গরিব এর মালিক হয়ে থাকেন না এটা হয় আম জনসাধারণের সর্বসাধারণের জিনিস স্পেসিফিক মালিক এখানে হন না সাধারণত বিধায় নির্দিষ্ট স্পেসিফিক গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো জরুরি ও আত উজ্জাকা জাকাত তোমরা আদায় করো বিশেষ পার্সনকে আদায় করো তো পার্সনকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি তো পার্সনকে মালিক বানানোর শর্ত এখানে অনুপস্থিত এই জন্য জাকাত আদায় হবে না জাকাত গরিবের হাক আর না হয় মানুষ খালি বিল্ডিং বানাবে আমরা এই হসপিটাল বানাবো ইউনিভার্সিটি বানাবো এই সমস্ত কাজে মানুষ ব্যবহার করে এটা তো সামাজিক কাজ বলবে যুক্তি দেখাবে এমনটা হচ্ছে সারা বিশ্বের মধ্যে আর জাকাত সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে তুহসালমিন আগনিয়া এহিম বা তোরাদ্দ ইলা ফকারা এহিম তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে উসল করা হবে আর গরিবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তো এখন হচ্ছে কি বিভিন্ন চ্যারিটেবল সংস্থা দেখেন ওলামায় কারামের আন্ডারে যেমন আল খায়ার ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে অনেক ওলামায় কারামের আন্ডারে চলছে এই জন্য এগুলোতে জাকাতকে সঠিক খাতে ব্যয় করা হয় আর আপনাদের জাকাত সঠিকভাবে আদায় হয় কিন্তু অনেক চ্যারিটি দুনিয়াতে আমাদের জানা মতে এমন রয়েছে যারা মানে তাদের বড় বড় অফিস আদালত অফিস বড় বড় বিল্ডিং তাদের ফার্নিচার ইত্যাদি কিনছে তাদের জাকাতের পয়সা দিয়ে জায়জ হবে না আর বলা হচ্ছে না এটা গরিবের কল্যাণের জন্য আমরা এই অফিস করছি সে মন্ত্রী মিনিস্টারের মতো থাকছে আর জাকাতের পয়সা দিয়ে অফিস তৈরি করছে হাইফাই অফিস সোফা ফার্নিচার আর বলছে যেগুলো তো গরিবের জন্য এই চ্যারিটির কাজে আমরা ব্যয় করছি জাকাত দিয়ে এই কাজ হবে না জাকাতের প্রত্যেকটা পয়সা প্রত্যেকটা টাকা প্রত্যেকটা পাউন্ড প্রত্যেকটা ফ্যানি গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি হয়েছে আমরা দেখি আমাদের সাথে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম একজন মহিলা জানতে চেয়েছেন যে উনার স্বামীর সাথে অনেকদিন হয়েছে প্রায় তিন বছর কোনো যোগাযোগ হয় নাই তো এখন যোগাযোগ হচ্ছে উনি যোগাযোগ করছেন বাচ্চাদের খবর নিচ্ছেন তো এই অবস্থায় কি দেখেন বিয়ে শেষ শুধু সেপারেট থাকলেই হয় না আমাদের সমাজে অনেকের ভুল ধারণা যে কয়েক বছর যাবত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই এখন তো আর বিয়া মনে হয় শেষই হয়ে গেছে তো মনে করেন অনেকে মনে করে অজু যেভাবে ভেঙে যায় মনে হয় বিয়াও এইভাবে শেষ এরকম নয় বিয়া শে বিয়ে শেষ হতে হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রপারলি যদি স্বামী তালাক দেয় অথবা খোলার মাধ্যমে যদি শেষ হয় অথবা যদি শরিয়া কাউন্সিলের কোনো ফ্যাসলার মাধ্যমে মুসলিম জাজের কোনো ফ্যাসলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রপার ফ্যাসলা যদি হয় তাহলে বিয়ে শেষ হয়ে যায় তো এই সব কারণের বিস্তারিত এই সব মাধ্যমগুলোর বিবরণ অনেক লম্বা 
যাই হোক শুধু এতটুকু বলবো যে বিয়ে শুধু আলাদা থাকার কারণেই সেপারেট থাকার কারণেই শেষ হয়ে যায় না তালাক যদি হয়ে থাকে তাহলে শেষ হয় খোলা যদি হয়ে যায় তাহলে শেষ হয় বিবাহ বিচ্ছেদের নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক ফয়সালা যদি হয়ে যায় গ্রহণযোগ্য ফয়সালা যদি হয়ে যায় তবেই কেবল বিয়ে শেষ হয় এই ধরনের কোনো এই তিনটি কারণের মধ্যে কোনো একটা কারণ বিয়ে শেষ হওয়ার যদি না পাওয়া যায় তাহলে শুধু আলাদা থাকার কারণে বিয়ে শেষ হবে না বিয়ে এখনো বহাল রয়েছে দ্বিতীয় কথা তো এই জন্য এখন যদি উনি খোঁজ খবর নেন ফোন করেন আর বিয়ে যদি শেষ না হয়ে গিয়ে থাকে ওই তিন কারণের মধ্যে থেকে কোনো কারণ দ্বারা যদি বিয়ে না শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বিয়ে শেষ হয়নি এখনো আছে বিধায় ওনার জন্য যোগাযোগ করা সম্পর্ক রাখা সম্পর্ক স্থাপন করা জায়জ আছে কোনো অসুবিধা নেই জাজাকাল্লাহ একজন বোন জানতে চাই রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা এটা যদি একটু বলেন দেখেন আমি পড়ব প্রথমটা হলো বড় হা আর শেষেরটা হলো ছোট হা হা যেটা হালকা হবে তো রব্বির রব্বির হাম হুমা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা এটা সাদ দিয়ে রব্বির রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আর জাকাত দিয়ে হাফিজে কোরআনের স্পন্সারের প্রশ্ন ইয়ার একটা প্রশ্ন এসেছে জাকাতের পয়সা দিয়ে হাফিজ বানা দিতে পারবেন কিনা আমাদের যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য মাদ্রাসা সেখানে গরিব ছাত্রদেরকে স্পন্সার করা হয়ে থাকে এই জন্য পারা যাবে গরিব ছাত্রের খরচ যেহেতু বহন করা হচ্ছে এবং গরিব ছাত্র আগে পারমিশন দিয়ে দিয়েছে মাদ্রাসার মোহতামিম সাহেব বা প্রতিনিধি আমার পক্ষ থেকে আমার জন্য জাকাতের পয়সা তিনি উসল করতে পারবেন বিদায় ওই পারমিশন ওই ছাত্র যেহেতু দিয়ে দিয়েছে সুতরাং তার পক্ষ থেকে জাকাতের পয়সা উসল করা মোহতামিম সাহেবের জন্য মাদ্রাসার প্রতিনিধির জন্য তার পারমিশন সাপেক্ষে জায়েজ হয়ে গেছে অলরেডি আর এখন তার খরচ বহন করাটা এই টাকা দিয়ে জায়েজ হবে সে যদি জাকাতযোগ্য হয় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই মশালার খেয়াল রাখতে পারবেন এমন সব প্রতিষ্ঠানে আপনারা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানেই কেবল হাফ স্পন্সারশিপের জন্য জাকাত দান করবেন এবং বলেও দেবেন যেহেতু এটা জাকাতের পয়সা সুতরাং নেহায়ত গরিব ছাত্র যে হবে তার উপরেই আপনি খরচ করবেন এবং তার পক্ষ থেকেই প্রতিনিধি হয়ে জাকাতটা উসল করবেন এই কথাটা আপনি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মধ্যে বলেও দেবেন আমি খুবই সুন্দর একটি কথা বলবো শুরুতে যা বলেছিলাম একটা কথা হলো রজব মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা হলো আর সুরে হরুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চারটি সম্মানিত বিশেষ মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত তাছাড়া বরকতময় মাস এই রজব মাসেরও দাবি হলো আবাদত বন্দেগি আমরা ভালো করে করব শাবান মাস অত্যন্ত বরকতময় মাস বহু শাহরুন ইয়ফুলুন নাস আনহু বৈনা রজব ও রমদান প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন রজব আর রমদানের মধ্যবর্তী এই মাস অর্থাৎ শাবান সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষ গাফিল তারা জানে না যে এর দাম মূল্য কত বেশি তো এর জন্য এর এই কথা বলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই শাবান মাসের গুরুত্ব শাবান মাসের মূল্যায়ন শাবান মাসের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আবাদত বন্দেগি দান খেরাত ভালো কাজ নেকির কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ করার এবং শাবানের মূল্য দেয়ার প্রতি উম্মতকে মন উম্মতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং আমাদেরকে গাফিলতি থেকে বেরিয়ে এসে এই মাসের মর্যাদা দান করার কথা উল্লেখ করছেন আর এরই একটা রূপ হলো প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমদানের পরে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা এই মাসে রেখেছে তবে শেষ দিকে নয় বরং প্রথম দিকে তো এই কাজগুলো আমরা করব আর শাবান মাসের মাধ্যমে গত বছরের রিপোর্টকে আমরা সুন্দর এবং ভালো করার চেষ্টা করব আল্লাহ তারা যেন আমাদেরকে এই নেকির মৌসুমে বাহার বসন্তকাল থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার রমদানের জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রথম থেকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়ার তৌফিক দান করুন বা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তহফিক দান করেন আশা করি আগামীকাল আবারও দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু